Oi gente, voltei com mais um vídeo de texturização e uma texturização que pode ser maravilhosamente usada também como penteado. Estou falando de banto knots ou mais popularmente conhecidos como coquinhos. Então já curta esse vídeo, se inscreva no canal que a gente está quase batendo 10 mil inscritos, me siga no Instagram e vamos começar! Meu cabelo já foi lavado e hidratado, eu lavei simplesmente com sabonete Dove, como vocês sabem, que é geralmente como eu lavo meu cabelo. E para hidratar hoje, eu simplesmente usei maionese, porque eu esqueci de pedir meu namorado para comprar um creme de hidratação e o meu acabou. Mas é a vida. Então agora eu vou passar um molinho vegetal nesse cabelo e começar a dividir para fazer os coquinhos. aqui com meu óleo de coco extra virgem, como sempre. Vou usar bem pouquinho, porque como o meu cabelo já foi nutrido com maionese, ele não precisa de tanto óleo. Ok, agora a gente vai começar a dividir esse cabelo. Ih, é cabelo pra caramba! Ok, vamos ver como é que tá esse cabelo. Eu tô sem um espelho aqui, então fica difícil. O espelho que eu tenho tá no banheiro e a luz do banheiro é péssima. Então a gente tem que se virar no celular. Agora eu vou tentar dividir melhor com um pente. Eu gosto de marcar aqui perto da orelha porque fica mais fácil. Então agora eu vou começar a repartir esse cabelo em quadrados e triângulos para fazer os coquinhos. Vou passar um pouquinho mais de água porque ele tá meio seco já. Desembaraça bem, porque o segredo de uma texturização é você deixar o cabelo bem desembaraçado. Daí você vai simplesmente enrolar esse cabelo nele mesmo e fazer os coquinhos. Como o meu coquinho tá pequeno, eu não preciso nem de xuxinha nem de grampo para amarrar ele. No caso de você fazer coquinhos maiores, é melhor você usar uma xuxinha ou grampo para segurar. Se você for dormir com eles, eu não recomendaria você usar grampos, que pode incomodar bastante.
braço já tá pago hoje. Então, a gente vai continuar aqui. Na frente eu gosto de fazer uns triângulos, que eu acho que o design fica mais bonitinho. Bando de criança hoje, gente. Se você tiver uma escovinha dessa também, fica bom pra usar aqui na frente pra ficar mais arrumadinho. Se vocês também forem usar com penteado, principalmente.
Terminados os bantonotes, a gente já tá pronta pra sair ou pra tirar uma foto pro Instagram, que é o que tá dando pra fazer. Pra texturização, eu vou dormir com esses coquinhos e amanhã eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Voltei pra tirar os notos com vocês e eu devo dizer que ontem senti um pouquinho de dor de cabeça. Então eu recomendaria vocês fazerem os nozinhos um pouco mais frouxos e usar algum elástico para prender, se você tiver alguma sensibilidade. Para ter certeza que os nós estão secos, eu vou passar o secador. Vocês sabem que eu não gosto, porém é melhor ter certeza de que eles estão secos para soltar. Soltei um pouquinho a raiz para passar o secador, porque ela continuava bem úmida ainda. Eu considero que essa texturização não seja a melhor para quem tem cabelo longo, porque o cabelo não seca nunca. Mas agora eu vou passar um pouquinho de óleo de coco na mão, só para evitar o frizz. E a gente pode começar a tirar esses coquinhos. <música> Esse foi o resultado. Tive que usar o secador novamente porque algumas partes continuavam meio úmidas. Algumas partes definiram perfeitamente bem, outras nem tanto, o que é normal de qualquer texturização. Mas espero que vocês tenham gostado. Digam aqui embaixo se vocês preferem os bantonotes como penteado ou como texturização. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram e logo logo eu volto. Tchau!